அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் எல்லாருமே ஃப்ளைட்டை கண்ணால் பார்த்துருப்பீங்க சில பேர் ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் கூட பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் ஃப்ளைட்டு ஏன் எப்பயுமே மேக்சிமம் வெள்ளை கலர்லேயே இருக்குன்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா இன்றைக்கி அதுக்கான ரீசன்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த வீடியோ தவறாமல் முழுசாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சன்லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சம்மரில் மேக்சிமம் ஒயிட் கலர் இல்லாட்டி லைட்டாக லைட் கலரில் உள்ள ஷர்ட்ஸோ ட்ரெஸ்ஸோ தான் போடுறதுக்கு விரும்புவோம் ஏன்னா அது தான் சன்லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நம்மளை கொஞ்சமாச்சும் கூலாக வச்சுருக்கோம் அதே டார்க் கலரில் ஷர்ட்டு இது மாதிரி பிளாக் ஷர்ட்டில் ஏதாவது போட்டு வெளியில் சம்மரில் வெளியில் போனீங்கன்னா அப்படியே உடம்பு என்னமோ சுடு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது தான் மெயினான ரீசனும் ஃப்ளைட் வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு ஃப்ளைட் வந்து மேலே ரொம்ப ஹைட்டில் பறக்கும் போது அது வந்து டைரெக்டாக சன்லைட்டுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அதே டைமில் அது டார்க் கலரில் பெயிண்ட் ஆயிரு பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது சன்லைட்டில் அப்சர்வ் பண்ணி உள்ளார உள்ள பேசஞ்சருக்கு பயங்கரமான ஹீட்டை கொடுக்கும் அதனால தான் சன்லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் மேக்சிமம் ஃப்ளைட் வந்து ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டோட டேமேஜஸை ஈஸியாக ஸ்பாட் பண்ணிடலாம் இது ஒயிட் கலரில் இருக்கிற ஃப்ளைட்டில் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் டீமால் ஈஸியாக அதில் உள்ள டேமேஜஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதே டார்க் கலரில் ஃப்ள ஃப்ளைட்டை வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதே என்னென்ன மாதிரி டேமேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது துரு பிடிக்கிறது எங்கேயாவது டென்ட்டு விழுவுறது அதுவும் இல்லாமல் ஆயில் எங்கேயாவது லீக் ஆகிருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி சில டேமேஜஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஈஸியாக வந்து ஒயிட் கலர் ஃப்ளைட்டில் வந்து ஸ்பாட் பண்ணி ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அதே நேரத்தில் ஒயிட் கலர் ஃப்ளைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டேமேஜஸ் ரிப்பேர் பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த இடம் வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக தெரியாது இந்த இடத்துல டேமேஜ் இருந்துச்சு அதை ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்றது அவ்வளோ சீக்கிரம் கண் தெரியாது அதே டார்க் கலர் ஃப்ளைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியாக தெரிய வெளியில் தெரியும் இந்த இடத்துல டேமேஜ் இருந்து இதை ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்றது அந்த இடமே கொஞ்சம் தனியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் இதுதான் ஒரு ரீசன் ஃப்ளைட் வந்து ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு மூணாவது ரீசன் வந்து பேர்ட்ஸ் டைக்கை கம்மி பண்ணுறதுக்கு அதாவது பேர்ட்ஸ் வந்து பறவைகள் வந்து ஃப்ளைட்டை வந்து இடிக்கிறத கம்மி பண்ணுறதுக்கு சயின்டிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மனிதர்கள் அளவுக்கு பறவைகளால் எல்லா கலர்ஸும் பார்க்க முடியாது இப்போது டார்க் கலரில் ஒரு ஃப்ளைட்டு முன்னாடி பறந்து வருதுன்னா பறவையோட பார்வையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் மேகம் வானம் இது ஃப்ளைட்டு எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே கலரில் தான் தெரியும் அந்த டைமில் வந்து பறவைகளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது இது வந்து ப ஃப்ளைட்டு இது வந்து மேகன்றது அந்த அதனால் இது வந்து நிறைய சான்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணது பேர்ட்ஸ் வந்து ஃப்ளைட்டை வந்து இடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் ஒரு சின்ன பறவை வந்து அவ்வளோ பெரிய ஃப்ளைட்டு எடுத்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளைட்டோட மூக்கு பகுதியோ வேறு எதுலையாவது எடுத்துச்சுனா கூட பெரிய டேமேஜ் எதுவுமே இருக்காது பெரிய பாதிப்பு எதுவுமே இருக்காது ஆனால் ஏதாவது பறவை ஃப்ளைட்டோட இன்ஜினில் போய் மோதிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இன்ஜினியே அதை வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும் அதனால் ஃப்ளைட்டு கிராஷ் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது இதுவும் ஒரு ரீசன் தான் ஃப்ளைட்டை ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நாலாவது ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட்டோட கலர் வந்து ஃபேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏ எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட்டு வந்து மேகத்துக்குலாம் மேலே அதிகமான ஹைட்டில் தான் பறந்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா சன்லைட்டுக்கு அது வந்து டைரெக்டாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அங்கே வந்து வெதர் கண்டிஷன் மேலே வந்து வெதர் கண்டிஷன் கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்காது அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் டார்க் கலரில் ஃப்ளைட்டை வந்து கலர் பண்ணியிருந்தால் டார்க் கலர் வந்து சீக்கிரமாக ஃபேட் ஆகிரும் அதே ஒயிட் கலர் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து ஒயிட் கலராகவே இருக்கும் ஃபேட் ஆனாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியில் தெரியாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு கார் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிளாக் கலர் கார் ஒரு ஒயிட் கலர் கார் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரொம்ப அதிகமாக வே நனலில் நிறுத்தாமல் வெயிலே நிப்பாட்டி வச்சுருந்தோன்னா அந்த ஒயிட் கலர் காரை விட பிளாக் கலர் கார் வந்து சீக்கிரமாக ஃபேட் ஆகிடும் இதே ரீசன் தான் ஃப்ளைட்டுக்கு ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ சப்போஸ் கலர் வந்து ஃபேட் ஆகிடுச்சு ஃப்ளைட்டை வந்து ரீபெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது லட்சக்கணக்கில் அதிகமாக செலவாகும் அதுவும் இல்லாமல் டன்னு கணக்கில் பெயிண்ட்டும் அதிகமாக எடுக்கும் அஞ்சாவது ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் கன்செப்ஷன் இப்போ ஃப்ளைட்டை வந்து உருவாக்கும் போது ஒயிட் கலரில் தான் உருவாக்காங்க நீங்கள் ஒரு ஃப்ளைட்ட
அப்போ அந்த டைமில் வேற ஒரு ஃப்ளைட் கம்பெனி ஒயிட் கலர் ஃப்ளைட்டில் ஃப்ளைட்டை வச்சுக்கிட்டு அதே டெஸ்டினேஷனுக்கு கம்மியான டிக்கெட் கொடுத்தா அந்த பேசஞ்சர்ஸ்லாம் உங்கள் ஃப்ளைட்டுக்கு வருவாங்களோ அவங்க ஃப்ளைட்டுக்கு போவாங்களா அது எல்லாருமே அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு போயிடுவாங்க அதனாலேயே மேக்ஸிமம் எந்த கம்பெனிக்காரங்களும் வேறு கலரில் ஃப்ளைட்டை பெயிண்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா காசு அளவு பண்ணுறதுல விருப்பப்படுறது கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு பேசஞ்சர்ஸும் கம்மியாயிடுவாங்க செலவும் அதிகமாயிரும் இந்த கடைசி மற்றும் ஏழாவது ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டை வந்து செல் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இதனால் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு கலரில் நீங்கள் டார்க் கலரில் ஃப்ளைட்டை பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட்டே சேர்த்து தான் நீங்கள் செல்லிங் காஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுவீங்க இப்போ ஒரு ஃப்ளைட்டை நீங்கள் விற்கணுன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு முப்பது கோடிக்கு விற்கணுன்னு பார்க்குறீங்க அதே ஃப்ளைட்டோட பெயிண்டிங் காஸ்ட்டு ஒரு ஒரு கோடி எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது முப்பத்தோரு கோடிக்கு நீங்கள் கோட் பண்ணுறீங்க அதே ஃப்ளைட்டை அதே மாடல் அதே கண்டிஷன் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக அதே மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு ஃப்ளைட் வந்து வேறு கலரில் பெயிண்ட் பண்ணாமல் ஒயிட் கலர்லேயே இருக்குது அந்த டைமில் அவங்க வந்து முப்பது கோடிக்கு விற்பாங்க வாங்க போகிறவன் எல்லா ஃப்ளைட்டையும் தான் பார்ப்பாங்க அந்த டைமில் ஒரு கோடி ரூபா கம்மியாக வருது அதே ஃப்ளைட் அதே கண்டிஷன் போது அந்த ஃப்ளைட்டை தான் எல்லாருமே வாங்க போவாங்க இதனாலேயே உங்கள் ஃப்ளைட்டை வந்து விற்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் நிறையாவே எடுக்கும் நார்மலாக ஒயிட் கலர் ஃப்ளைட் இருக்கிறது விட அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டை வார வாங்க வரவங்க மேக்ஸிமம் இந்த ஃபீல்டில் தான் இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கும் வே டார்க் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணால் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் அதனாலேயே மேக்ஸிமம் டார்க் கலரில் உள்ள ஃப்ளைட்டை வாங்கிறதுக்கு யாரும் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் இன்னொரு ரீசன் அவங்க ஃப்ளைட்டை ஒயிட் கலர்லேயே வச்சுருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் புதுசாக ஒரு ஃப்ளைட்டை பற்றின விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் இண்டியா நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் பாய்